Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы доступна на сайте метр12.ру, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Дарья Разинова. Два комитета Совета Федерации готовы провести в столице Мариэл выездные совместные заседания. Об этом стало известно на днях в ходе совещания в правительстве республики, которое возглавил Александр Евстифеев. Напомню, в проект постановления Совета Федерации, принятого во время Дней Республики Мариэл в Верхней Палате Парламента, вошли самые важные рекомендации, призванные способствовать социально-экономическому развитию республики. О планируемой поддержке одних из крупнейших предприятий Мариэл в следующем материале. Еще во время Великой Отечественной войны в Ешкаралу был перебазирован ряд крупных предприятий, что стало началом интенсивного промышленного и социального строительства. Тогда в сложные военные времена на Марийской земле производили артиллерийские стереотрубы, танковые дальномеры, электротехническую аппаратуру для передовой и не только. Сегодня Мариэл – это шесть крупных оборонно-промышленных предприятий. Они составляют 20% промышленности республики. На них трудятся более девяти с половиной тысяч жителей региона. И как много лет назад именно эти предприятия производят высокотехнологичную, уникальную продукцию, в том числе металлокерамические корпуса для микросхем, установки С-300 и не только. У крупнейших заводов Мариэл есть отработанные технологии, собственные опытно-конструкторские разработки, квалифицированные кадры, а вот заказов не хватает. Хватает. Именно об этом говорили на одном из комитетов в Верхней Палате Российского парламента. Республика Мариэл долгие годы является республикой дотационной. И что касаемо природных ресурсов, то таковые в республике отсутствуют. Поэтому гособоронзаказ – это тот легальный и очень необходимый республике ресурс, который позволяет не обременять бесконечно федеральный бюджет, а позволяет работать и зарабатывать необходимые средства для обеспечения социальной и иной жизнедеятельности субъекта Российской Федерации. Согласно проекту постановления Совета Федерации, все принятые решения – это меры по сбалансированности бюджета Мариэл. В итоге в числе рекомендаций оказались и предложения по поддержке предприятий республики, работающих на оборонзаказ. Первостепенная задача – определение инструментов реализации. Республика Мариэл в последние годы входит в число лидеров по темпам роста промышленного производства. В хорошем состоянии находится предприятие оборонно-промышленного комплекса. Мы по итогам обсуждения подготовили постановление, которое мы согласовали с правительством Российской Федерации. По итогам обсуждения мы его еще доработаем, учтем все пожелания руководства республики с тем, чтобы оказать поддержку, содействие. Впрочем, сегодня заводы Мариэл, специализирующиеся на сложных радиотехнических комплексах, системах управления, военной разработки, все активнее используют в гражданской линейке. Например, на Марийском машиностроительном заводе выпускают светодиодные лампы для внутреннего, наружного, магистрального и промышленного освещения. Они не только экономичны, но и долговечны. Уверена, что все, что было принято, исполнится. Вот. Поскольку это очень важно, важно для нашего предприятия, для республики и для отрасли микроэлектроники в целом. Дело в том, что на нашу продукцию сориентированы важнейшие технологические э, компетенции микроэлектроники. Все современные микросхемы, они базируются на наших изделиях. Именно они определяют технический уровень, обеспечивают защиту и нормальное функционирование. Закончились дни республики в Совете Федерации. Отрадно, что проблемы республики услышаны. Приняты решения на высоком законодательном уровне и правительство в дальнейшем будет работать над поставленными задачами, что позволит улучшить жизнь простых граждан нашей республики Марии. Сегодня промышленные предприятия «Мариэл» занимают большую часть отечественного рынка продукции специального назначения. И всесторонняя модернизация производства на заводах, выпуск большего количества видов продукции позволит серьезно потеснить иностранных конкурентов России. Уже достигнутые предприятиями результаты подтверждают – заводы выбрали правильный вектор развития и способны производить качественную и конкурентоспособную продукцию. Все это и есть главный рецепт успешного бизнеса, а значит и экономики в целом.
Глава Мариел Александр Евстифеев принял участие в пленарном заседании 18-го съезда партии «Единая Россия». Напомню, масштабный форум прошел в Москве. Его участниками стали около трех с половиной тысяч делегатов со всей страны. Ключевым событием съезда стало выступление президента страны Владимира Путина. Руководитель республики рассказал об итогах пленарного заседания по телефону. Президент говорил в целом о социально-политической и экономической ситуации в России. Если говорить о политике, то президент призвал все политические силы, все политические партии быть толерантными, внимательно относиться к своей работе, к каждому жителю нашей страны. Президент, конечно, говорил об экономике, говорил об ответственности власти. Говоря об экономике, президент очень детально обратил внимание неукоснительного исполнения майских указов. Речь идет о 12 национальных. Проекта. И здесь президент обратил внимание, что контроль за реализацией этих 12 национальных проектов должен носить в том числе и партийный, и межпартийный характер. Отмечу, в рамках работы 18-го съезда «Единой России» прошел программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за нынешний год. Экономика роста, качество жизни, городская среда и чистая страна, развитие сельских территорий. Лед на водоемах Мариэл все еще опасен для человека. В рамках стартовавшего в республике месячника безопасности в региональном МЧС информируют рыбаков и любителей активного отдыха о замерах, проведенных на реках и озерах. Так, на фарватере Волги на территории Куйбышевского и Чебоксарского водохранилищ толщина льда по-прежнему не позволяет выходить на него ни поодиночке, ни группами. Фарватер промерз всего на 5 сантиметров, имеются промойны. Тем временем в затонах и заливах, а также на дальше 100-метровой зоны от береговой линии, лед безопасен для зимней рыбалки. Его толщина составляет в среднем 15 сантиметров. На ветлуге и малой кокшаге толщина льда колеблется от 7 до 15 сантиметров. Пруды и озера региона покрыты коркой льда толщиной до 20 сантиметров, сообщают в МЧС по МРИЛ. Путеводитель для самостоятельных путешественников в скором времени появится во всех туристических центрах и библиотеках республики. На 240 страницах любой желающий сможет найти информацию о достопримечательностях нашего края, современных культурных объектах и малоизвестных фактах из жизни соотечественников. Также в путеводителе можно будет найти своего рода подсказки, как лучше или проще добраться в ту или иную точку республики, где вкуснее перекусить и где удобнее остановиться. Таким образом, сам себе туроператор станет своего рода энциклопедическим справочником Амариэл. Из восьми выигравших в Мариэл проектов, а всего по стране 2022 проекта победили, выиграл вот идея создания путеводителя сам себе туроператор. Почему сам себе туроператор? Потому что проект рассчитан не на турфирмы и турбизнес, которые не самый бедный, а на то, как путешествовать по нашей республике самим, с минимальными затратами, где останавливаться, сколько будет стоить там бюджетный проезд, различного рода справочная информация, которая обычно предоставляется в путеводителях такого мирового класса, которые называются бедекеры. То есть у нас задача амбициозная, мы хотим создать первый в регионе Бедекер. По данным национальной нашей библиотеки, на сегодняшний день в регионе нет, как ни странно, ни одного настоящего большого путеводителя. По замыслам организаторов проекта, путеводитель будет выполнять сразу несколько функций. Например, школьники смогут изучать по нему историю и культуру народов региона. Педагоги использовать в организации образовательных экскурсий. А молодежь, пенсионеры и самостоятельные туристы с легкостью построят по нему свои культурно-исторические и природные маршруты по республике. Борьба на равных. В пригороде Ишкаралы прошли соревнования в рамках открытого кубка Мариэл по борьбе дзюдо среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Турнир приурочен к международной декаде инвалидов и предваряет масштабные соревнования, которые примет республика уже в следующем году. 
Спортсмены из разных школ с нарушениями зрения и слуха продемонстрировали свои боевые навыки на татаме в стенах Семеновской школы-интерната, где девушки и юноши с ограниченными возможностями здоровья собираются в рамках турнира уже в пятый раз. Уверенность спортсмена на соревнованиях зависит от плодотворной работы тренера. Перед ним непростая задача – выстраивание доверительных взаимоотношений через язык жестов с каждым ребенком. Лучше вот жестом мои объясняюсь, разговариваем жестами. Но есть ребят, которые чуть-чуть слышат, переводят, объясняют. Вот специфика. Ну, конечно, люди совсем другие. Мир они воспринимают совсем по-другому. Ну, самое главное, стараются. Стараются, приходят на тренировки. Тренировать особенных детей – задача не из легких. Однако упорная работа приносит свои плоды. И спортсмены показывают отличные результаты не только в рамках республиканских соревнований, но и на уровне России. Это лишь первые ступени перед более масштабными спортивными состязаниями. Самых сильных и выносливых ждет участие в третьей всероссийской летней спартакиаде инвалидов, которая пройдет в Мариал в 2019 году. Ну, приблизительно на данный момент у нас подобран команда в составе 18 человек по различным видам спорта. Это включая легкую атлетику, настольный теннис. Значит, у нас будут участвовать дети и плавание вот в этих трех видах. Вот. Дети на данном этапе, участвующие в своих видах спорта, проходят тренировки. Мы их всех застраховали на период соревнований, в общем, на тренировочный период. Ну, надеемся, что будут какие-то успехи у нас в этой спартакиаде. Стоит отметить, что в рамках международной декады инвалидов до 15 декабря в Мариэл пройдут также состязания по плаванию и мини-футболу с участием спортсменов с особенностями здоровья. В Ишкарале наградили самых сильных внуков Анара. Одноименный турнир по регби проводился в республике впервые и имеет все шансы на то, чтобы стать традиционным. Почему спортивная площадка Ишкаралы идеальна для зимних чемпионатов и какие перспективы у юношеской команды по регби из Мариэл, смотрите в нашем материале. 170 ребят из республики Мариэл, Пензенской, Кемеровской и Калининградских областей, из Краснодарского края, Твери, Липецка и Казани собрались в Вишкороле. Четырехдневный турнир по регби проходил в несколько этапов. Участвовали команды юношей 13-14 лет. Как говорят специалисты, они – основа будущей молодежной сборной. В итоге в тройку лучших вошли команды из Кемерова с бронзы, из Краснодара с серебром и Пензы. У них золото. Наши ребята из команды «Красный город» пока не показали серьезных результатов. Но это только пока. Команды «Красный город» и все впереди еще, они только собрались, только недавно начали заниматься более профессионально. Хоть пока у нас здесь в Южкороле не профессиональный вид спорта, регби, но к этому все близится. В сегодняшнем матче участвовали все команды, были все с профессиональных клубов, которые уже занимаются не достаточно не первый год и не второй, уже на протяжении нескольких лет. Вот. Впереди у Ёшкаралы все. Главное, чтобы было желание. Ну и, конечно, чтобы шли к нам дети и набирались игроки высшего уровня. Как отметили все тренеры, собравшиеся на турнир, спортивные сооружения в Ёшкарале идеально подходят и для тренировок, и для соревнований. Также в плюс большой выбор гостиниц и транспортная доступность. Обычно в регби играют на открытой площадке, поэтому зимой соревнований почти не проводят. Ведь крытый манеж есть далеко не в каждом городе. В зимнее время этот топ, он, конечно, бесценный. В вашем регионе для этого вот все есть. Вот замечательный вот этот манеж, где мы поле, вот этот газон, все удобно. Ребята как бы даже ни одной травмы не получили. Это все благодаря то есть, специфичному вот этому хорошему покрытию. Что самое приятное для спортсменов и их родителей, командам, которым добираться до Ишкаралы далеко и дорого, оплатили проезд. Проживание и питание для юных спортсменов тоже бесплатно. И это не разовая акция, а политика развития регби на годы вперед. Вот этот турнир, он э, прекрасен тем, что оп оплачивается э, фондом э, под поддержки развития детского регби. Э, он, он дал возможность собрать ребят с разных регионов и дать возможность поиграть. Причем он важен еще тем, что это как идет как подготовка к спартакиаде молодежи на следующий год, где будет участвовать как раз 2003 год от команды, которые сейчас принимают участие. 
Регби в нашей республике занялись. И занялись всерьез. Об этом говорят и первые успехи юных игроков, и постоянный приток на занятия новых ребят. И то, что сами занятия проходят на бесплатной основе. А значит, у каждого ребенка есть шанс вне зависимости от финансового положения его родителей. Для выхода на более серьезный уровень приглашаются консультанты общероссийского масштаба, которые не только занимаются со спортсменами, но и проводят мастер-классы нашим тренерам. Так, для работы с ребятами из Красного города был приглашен тренер юношеской сборной России Виталий Сорокин. Это будет основа, это будет будущее первой команды Красного города. Вот эти ребята, которые там через два года подрастут, окрекнут, и на них э, я делаю упор. Вот на именно этот 16-летний возраст. Они еще не определились, да, будут ли они играть в регби, будут ли они учиться, да, ну поэтому мы их ведем, чтобы они остались в регби и костяк был из них. Но ну, а всех желающих играть в регби и вырастить настоящих чемпионов приглашают на занятия по регби, как мальчиков, так и девочек. Записаться на тренировки можно на стадионе «Алим» в поселке Медведева, а также в арене «Мариэл» в Ешкарале. Телефон 8 964 860 98 98. Держать, 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 держать. Это были новости на телеканале «Мэтр». Выпуски на марийском языке смотрите в половине седьмого утра. Интернет-версия программы в любое время доступна на нашем YouTube-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания.